Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2024 TET Soru Bankası'nın çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Üstü sayılarda 5. TET'e kalmıştık. 5. TET'in çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi testimizin ilk sorusuyla başlıyoruz. Bir üstü denklem sorusu. 18'in bir kuvveti 15'in bir kuvvetine eşitse burada hani burada A'yı bulmanızı istemiyor sizden. 1 büyük 2 üzeri A'nın değerini istiyor. O zaman biz ne yapalım? Burada bir dönüşümler yapalım. Bu tip sorularda ben öncelikle fazlalıkları sıyırma derdindeyim. Yani şuradaki ve şuradaki fazlalıkları bir alalım isterseniz. Yani ne yapacak orası? 18 çarpı 18 üzeri A yapacak. Sonra sağ tarafta 15 çarpı 15 çarpı 15 üzeri A yapacak. Şimdi 15 çarpı 15 225 yazarız ama hani işlem olacak orada. Ben oradan kurtarmak için bu şekilde bir işlem yaptım. Mesela şu 18 üzeri A'yı 3'e bölerseniz bunu da 3'e bölerseniz. Şimdi burası 6 üzeri A gelecek arkadaşlar. Burada arası da ne geldi? 5 üzeri A geldi. Şimdi 18'i 3'e bölerseniz kaç gelecek? E 6 bir daha 3'e bölerseniz 2. Yani 9'a böldüğünüzde 2 kalıyor. Burada bir bunu 3'e bir de bunu 3'e böldük. Toplam 9'a bölmüş olduk iki, her iki tarafta. Buradan da 5 buradan da 5 geldi. Şimdi ne yapalım? Bunu bu tarafa alalım. Bunu da bu tarafa alalım. O zaman 6 üzeri A bölü 5 üzeri A ifadesi kaç eşittir arkadaşlar? 25 bölü 2 eşittir. Ve böylece kuvvetler eşitse biz bunları ne yapabiliyoruz? Tek e, bir üstü sayı gibi gösterebiliyoruz. Yani 6 bölü 5 üzeri ne yapacaktır arkadaşlar? A yapacaktır. Bu da ne yaptı? 25 bölü 2 yaptı. 6 bölü 5 de nedir arkadaşlar? 1 bölü 2'dir. O zaman 1 bölü 2 üzeri A'da ne geldi? 25 bölü 2 geldi. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Tamam Üstü denklemlerde o fazlalıklara sıyıracağız. Daha sonra da işimize yarar neyse onu oluşturmaya çalışacağız. Şimdi geldik ikinci sorumuza. Yukarıdaki tabloda bir yerleşim yerinin 2007 ve 2019 yılları arasındaki nüfusların sayıları verilmiş. 2007'de 4 üzeri 7 iken 2019'da 16 üzeri 4. Yani yine bunu 4'ten göstermeye kalksak. Burası 4'ün karesinin 4. kuvveti. Yani 4 üzeri 8 yapacak diyebiliriz. Burada da 4 üzeri 7. Şimdi bize ne diyor? 2007 ile 2009 yılları arasındaki yıllık ortalama. Yani biz öncelikle değişimi bulalım. Yani 4 üzeri 8'den 4 üzeri 7'yi çıkartalım. Şimdi bunu yıllık ortalama nüfus artış miktarı dediğine göre şimdi aradaki mesafe sene olarak 12 sene olduğuna göre biz de ne yapalım bunu arkadaşlar? 12'ye bölelim ve böylece yıllık artış miktarını bulmuş olalım. Şimdi mesela üst tarafı 4 parantezine alırsanız ya da şurayı 4 çarpı 4 üzeri 7 yazalım. Burası da 4 üzeri 7 yapsın. Bölü 12. Şimdi aslında burada ne var? 1 var. Şimdi 4 taneden bir tane çıktı. Ne yaptı arkadaşlar? 3 tane yaptı. 3 tane 4 üzeri 7 bölü 12. Bunlar birbirini götürür. Burada 4 kalır. Sonra bu 4'ü de yukarı alırsanız ne olur sonucumuz? 4 üzeri 6 olur diyebiliriz. Bakalım bulamayacağım sandım. Adana kadar geri geri geldim. Neyse. Bu şekilde ikinci sorumuzun çözümü neymiş arkadaşlar? Adana'ymış. Şimdi sıra geldi üçüncü sorumuza. Bir kenar uzunluğu A birim olan küpün hacmi A küp birim küptür. E tabi bir küpün hacmi değil mi? En boy yükseklik çarparsak neyi verecek bana? A küpü verecek diyebiliriz. Bunun hacmi ne geldi? A küp geldi. Peki bakalım. Bana diyor ki bir kenar uzunluğu tam sayı olan bir küpün hacmi aşağıya hangisi olamaz? He. Kenar tam sayısa o zaman bizden galiba a küp olamayacak ifade istiyor. Şimdi gelin şıklara bakalım. Mesela 8 demek 2 üzeri 3. O da 4 ile çarpılınca 2 üzeri 12 yapar. Şimdi burayı küp yapabiliyor muyum? Evet burası 3'e bölünüyorsa ben bunu 2 üzeri 4'ün kübü diye gösterebilirim. Yani o zaman yukarıda 3 çarpan oluşuyorsa benim için okeydir. Bakın mesela burada bir 3 çarpan oluşuyor. Yani ben 7'nin karesini kübü şekli ne yapabilirim? İfade edebilirim. O zaman bu da okey. Bu da okey. Mesela burası da bir 3'e bölünme hareketi var. Yani o da ne olacak? 5 üzeri 3 üzeri. Pardon 5 üzeri 5 üzeri 3 olacak. Bu da tamamdır. Şimdi burada 8 var ama 27'den de ne gelecek? Bir 3 üzeri 3 gelecek. Yani 3 üzeri 24 yaptı. Bunu da nasıl yazalım? 3 üzeri 8'in kübü şeklini yazalım. Bu da okey. Ama mesela burada o ifade yok. Yani bir kuvvette 3'ün katı olmadığı için kuvvet. O zaman biz ne yapamıyoruz? A küp şeklinde ifade edemiyoruz. O zaman doğru cevabımız ne gelir? 3. soru için Edirne gelir diyebiliriz. Hadi bakalım geçtik sağ tarafa. 4. sorumuzdayız. Şimdi 4. sorumuzda diyor ki uzunluğu 2 üzeri 11 birim olan mumun yanma miktarı saatte 8 birim. Uzunluğu 2,9 birim olan B mumun da saatte 2 birim verdiğini görüyoruz diyor. Aynı anda yakalan A ve B mumlarının boyları kaç saat sonra eşit olur demiş. 
O zaman bunu saatte 2 üzeri 3 çıkartalım. Yani 2 üzeri 11'den 2 üzeri 3 çıkartalım. T saat boyunca. Peki bu da boyların eşit olduğunu söylediğine göre ne yapalım? 2 üzeri 9'dan da saatte 2 eriyorsa 2 çarpı T yapalım. Buradan T'yi bulalım. O zaman ne yaparız? Bunu bu tarafa atarız. Bunu bu tarafa atarız. 2 üzeri 11 eksi 2 üzeri kaç yapar? 9 yapar. Şimdi burası kaç yaptı? 8 T. Burası ne yaptı? 2 T. O zaman 8 T'den 2 T çıkaralım. Şimdi şurayı ben buradan aldım. Buraya getirdim. Buradan T'yi bulalım. Şimdi ne yapabilirsiniz? 2 üzeri 9 parantezini alırsınız. Buradan 2 üzeri 2 kalır. Burada da eksi 1. Sağ tarafta 6 T yaptı. 2 üzeri 9 çarpı burası 3 yaptı. O zaman bir tane 3'ü götürdüm. Burası 2 T yaptı. Sonra iki tarafı da 2'ye bölerseniz T ne yapacaktır arkadaşlar? 2 üzeri 8 yapacaktır diyebiliriz. Var mı doğru cevabımız? Var. Aynı. Olmayacaktır ne olacak? O zaman doğru cevabımız ne geldi? Adana geldi arkadaşlar. Şimdi geldik 5. sorumuza. 5. sorumuzda üst düzeyleri kare olan turuncu, yeşil ve mavi renkli sehpaların üst düzeyinin yerden yüksekliği üst düzeyinin bir kenarına eşittir. Bak üst düzeyinin bir kenarına eşittir demek yerden yüksekliği aslında hani küpmüşün de şuradaki parçaları silmişin diyebiliriz. Evet tamam. Sonra turuncu, yeşil ve mavi renkli tepaların üst düzeyinin yerden yüksekliği sırasıyla 2 üzeri 90, 5 üzeri 4, 3 üzeri 72 olduğuna göre. Sonra evin salonu bu aldığı sehpaları içe geçince hangisi görünür diyor. Yani bunları bize bir nevi ne diyor? Sırala diyor. Şimdi 2 üzeri 90'ımız var. 5 üzeri 54'ümüz var. Bir de ne var arkadaşlar? 3 üzeri 72'miz var. Şimdi dikkatli bakarsanız şu arkadaşlara. Şimdi 90, 54, 72 düşündüğünüz zaman... Şimdi ya tabanları eşit diyeceksiniz ya kuvvetleri. Tabanları 2, 5, 3'ün eşitlenme şansı yok. O zaman kuvvetleri eşit diyelim. E en çok kaça bölünür 90, 54 rahat rahat yapalım diye. Şu 54'ten tüy alsak 18. 18 çarpı 5 90. 18 çarpı 3 54. Bir de 18 çarpı 4 72. Yani ben bunu nasıl yazayım? 3 üzeri 4 üzeri 18. Bunu 5 üzeri 3 üzeri 18. Bunu da 2 üzeri 5 üzeri 18 diye yazsam olur herhalde. Yani ne oldu o zaman? Burası 2 üzeri 5'ten 32. Burası 5 üzeri 3'ten 125. Burası da 3 üzeri 4'ten 81 oldu. O zaman ortadaki en büyükmüş. Yani yeşil en büyük. O zaman yukarıda yeşil kalacak. Sonra 81. Yani mavi olacak. Mavi, yeşil, mavi. O zaman Adana'ya gider herhalde. Değil mi? Evet Adana. Demek ki 5. sorumuzun cevabı bu şekildeymiş. Yani doğru cevabımız Adana'ymış. Şimdi geldik 6. sorumuza. 6. soru da bunu zamanında ortaokulda anlatıyorlar. Şimdi bilimsel gösterimi ortaokulda söylüyorlar mı bilmiyorum açıkçası. Ama bu tanım ortaokulda eskiden anlatılırdı. Abi gerçek sayı olmak üzere anı mutlağı 1 ile 10 arasındaysa 1 de olabilir tabi. Biz bu ifadeye bilimsel gösterim diyoruz. Peki bakalım. 0,3 madeni yağ 12 milyon suyu kirletiyor. Yani... Şu virgülü bir ortadan kaldırırsak aslında 3 litre hatta litrede de T yok matematik şey olarak dizgisel olarak gösterim olarak Türk Dil Kurumu'nda 3 litre 120 milyon değil mi? 120 milyon 120 çarpı 10 üzeri 6 diyelim mi? Milyon ne demek? E, 6 tane 0 barındırıyor demek. O zaman 120 çarpı 10 üzeri 6 litre suyu kirletiyor. Peki bakalım. Sonra bir ayda 5500 litre atık madeni yağı geri dönüşme katıyor. Yani kurtarıyor. Demek 3 litresi buysa 1 litresi içinde 3'e bölerse 40 çarpı 10 üzeri 6 litre temiz yağ kurtarıyordur bu. 5500 ile çarpalım o zaman. O zaman 40 çarpı 5500 çarpı 10 üzeri 6 yaptı bir ayda. Peki soru bana ne diyor? Bir yılda kirlenmesini önlediği suyun litre cinsinden değeri. Sonra bunu ne yapalım? 12 ile çarpalım. Hadi gençler bol şans diyoruz. 1, 2, 3 tane sıfırı buraya dahil edelim. Değil mi? Burası 6'ydı. O zaman ne oldu? 10 üzeri 9 oldu. Şu sıfırları attık. Şu sıfırı da attık. Şu 55'i de 5 çarpı 11 yapalım. Tamam. O zaman şu 5 ile 4'ü çarparsak bir 20 gelecek. Sile sile gidiyor zaten. 20 gelecek. Sonra bu 2'yi buraya dahil edelim. O zaman burası ne oldu? 10 oldu. Yani 12 çarpı 2 çarpı 11 de 22 yapar. 22 ile de 12 çarparsanız e, 220 44 da 264 çarpı 10 üzeri 10 yaptı. 
Doğru mu? Yalnız bizim hani baştaki kat sayımız ne olacakmış arkadaşlar? 1 ile 10 arasında o zaman biz 2 virgül içeri giriyoruz. 264 diye gösteremem. 2 virgül içeri girdiğinde bu sayı küçülüyorsa o zaman benim bunu ne yapmam lazım? Büyütmem lazım. O zaman burada ne yapalım? 12 yapalım. Çünkü 2 tane içeri girdik. 100'e böldük. Orayı da ne yapmamız lazım? 100 ile çarpmamız lazım. O zaman 264 çarpı 10 üzeri 12 doğru cevabımız 6. soru için Bursa'ymış. Şimdi geldik 7'ye. X bir pozitif tam sayı olmak üzere X ve X şeklinde yazabiliyorsak biz buna P üstlü sayılar diyoruz. Buna göre hangisi P üstü sayı değildir? Bu biraz deneme yanılmaz. Kendi kendinize keşfedeceksiniz yani açıkçası. Sayılarla oynamanın e, gösterdiği gerekliliği olan bir soru açıkçası. Mesela ne yapabilirim? 4 üzeri 2, 16, 6, 4 üzeri 3 desek. Şimdi 4 üzeri 3. Şunu şöyle yapalım önce bir. 2 üzeri 24 diyelim. Şuradan biraz çalalım. 2 üzeri 3 olsun. Bu da 8 olsun. O zaman ne oldu? 8 üzeri 8 oldu. A şıkkı oldu. Mesela 256 4'ün 4. kuvvetidir. 4, 16, 64, 256. Mesela 4 üzeri 32, 2 üzeri 64'tür. Değil mi? 2 üzeri 2 üzeri 32'dir çünkü. Daha sonra mesela 2 üzeri kaç evet 64 4'e bölsek 4 dedik. O zaman burası 16 yapacak. O zaman 16'nın 16. kuvveti bu da tuttu. Şimdi 16 2 üzeri 4 desek 2 üzeri 160 yapar. Şu 160'taki 5 çarpmanı biraz gıcık. O 5'i aşağı indirelim bence. Yani 2 üzeri 5 üzeri 160'ı 5'e bölsek kaç yaptı? 32 mi? Yani 32 üzeri 32 yaptı. Bu da tuttu. O zaman Edirne tutmuyormuş. Yani çok da aramayan bunları tutturduğumuza göre Edirne değildir diyebiliriz. Eğer tutturduysanız mutlaka yorumlara yazın arkadaşlar. Geldik dünyanın en çok kazananlarından biri olan Phil Weiss'e. Çok bilgef gibi olmuş ama neyse. Saatte 432 bin dolar kazanıyormuş. İyi maşallah. Yani ne yapıyor? 12 milyon lira mı kazanıyor saatte? Daha fazlası vardır. 12 milyon lira falan kazanıyor. 3 aşağı 5 yukarı. Yukarıdaki görseli verilen haber doğru olduğuna göre Phil Weiss'in 54 günde kazandığı para. O zaman 54 günde dedi ki bu saatteydi. Şimdi ben bunu 24 ile çarparsam bir gün yapacak. Sonra ben bunu 54 ile çarparsam 54 gün yapacak. Bunda da 432 bin diyelim. Peki. Kazandığı parayla bir tanesini maliyeti 24'ün karesi. O zaman ben bunu 24 çarpı 24'e bölünce o kaç okul yaptıracağını bulacağım. O zaman bu 24'leri götürelim. Sonra bunu 6'ya bölelim 9. Bunu 6'ya bölelim 4 yaptı. Bunu 4'e böldük. Bunu 4'e böldük. 108 yaptı. O zaman 9 çarpı 108'dir diyebilirim. Yani 972 okul yaptırıyor. Süpersin. Aslan parçası. Doku... Ama bak. Şimdi 972'yi hemen vazgeçtim. Hemen sildim. Şu 9 çarpı 108 iyiydi. O zaman 108'i asal çarpanlarına ayıralım. Mesela 36 çarpı 3 geliyor burada. 36'ya da 4 9 desek. O zaman burada bir 3 var. Bir de 9 var. Şimdi düzenleyelim bakalım. Burada 3'ün karesi. 3 üzeri 2, 3 üzeri 4, 3 üzeri 5 geldi. 2 üzeri 2 çarpı 3 üzeri 5 cevabı doğru cevabımızdır. Benim bunda bir problemim var ama o problemi ortadan kaldırdım ve doğru cevabı buldum. Ceyhan'mış. Yani 8. sorumuzun cevabı Ceyhan'mış arkadaşlar. Hadi bakalım geldik sağ taraftaki iki sorumuza. Şimdi diyor ki yüksekler eşit bir kutu ile hediye paketinden şekil 2'de kutunun şekil 2'de ise hediye paketinin üst kapağının ölçüsü ölçülebilmiştir. Şimdi yüksekler eşit bir kutu ile hediye paketinden Şimdi yüksekler eşit hem bir kutumuz var hem de hediye paketimiz var. Soldaki kutunun sağdaki de hediye paketinin üst kapağı. Ama ikisinin de yüksekleri eşit. Hediye paketinin kutunun içine girebilmesi için. Yani bu arkadaşım bunun içine girmesi istiyoruz. Şimdi bu iki üzeri kaçtır? İki üzeri dokuzdur. Şöyle yapalım. Bu iki üzeri dokuzmuş. Burası da iki üzeri on ikiymiş. Şimdi bu iki üzeri on üç. Hediye paketinin kutunun içine girmesi için ikisini alabileceği en küçük iki tam sayının toplamı nedir demiş. Bir de burada bir şey var. Bir cismin ancak kendi boyutlarına eşit ve ya da kendi boyutlarından daha geniş aralıklarda girebilmesi. E, eşitken de giriyor. Ya o öyle olmadı ama e, silme giriyor. Silme. <gülüyor> Sıfır yani. Yani o zaman şöyle olmayacak mı? Bu 8 üzeri x yani 2 üzeri 3x ifadesi bir kere e, silme. O zaman bu bundan yani soldaki daha büyük olacak. Yani kutu daha küçük olacak. Hediye paketi daha küçük olacak. O zaman mesela burası 2 üzeri 9, 2 üzeri 12 ise bence 2 üzeri 12'yi değerlendirelim. Çünkü 2 üzeri 12'den büyükse zaten 2 üzeri 9'dan büyüktür. O zaman buradan 3x ne olacak arkadaşlar? E, 12'den büyük olacak. Yalnız eşit kelimesi vardı. O zaman burada eşit de olabilir. O zaman x büyüktür, eşittir 4 olacak. Yani 4 ve 5 mi olacak? O zaman 4 ve 5'ten doğru cevabımız Bursa gelir diyebilir miyiz? Deriz. Bu da dokuzuncu sorumuzun 
çözümüydü derken şöyle bir çaktır bana kopya çekeyim dedim. Niye kopya çektin Soner? Bilmiyorum ki. Şimdi geldik dokuzuncu sorumuza. Şimdi dokuzdaki şimdi geldik dokuza arkadaşlar. Bize dokuza diyor ki 8 üzeri x ve 2 üzeri 13 vermiş. Burası bakalım bir yükseklere eşit bir şimdi geldik dokuzuncu sorumuza. Yükseklere eşit bir kutu ile hediye paketinden şekil bir de kutunun şekilde ise hediye paketinin kapağını ölçüleri vermiştir. Bu Türkçe biraz sıkıntı olmuş ya. Yükseklere eşit bir kutu ile hediye paketinden şekil bir deki kutunun Şekli gidiyse hediye paketini üst kapağına çevirmiş. Şimdi bir kutuyla hediye paketinin yüksekleri eşit. Şekil bir de kutunun. Şekil iki de ise hediye paketinin üst kapağı verilmiş. Tamam okey. Hediye paketinin üst kut kutunun içine girebilmesi için ikisini alabileceği en küçük iki tane tam sayının toplamı. Bir cismin ancak bir kendi boyutlarına eşit ya da kendi boyutlarına daha geniş. Yani böyle dilme de olsa eşit de olsa girecek. Yani bu bunun içine girecek öyle mi? Tamam. Şimdi burası 2 üzeri 3'ten 2 üzeri 9 yapar. Şimdi burası 2 üzeri kaç yaptı? 12 yaptı. Şimdi bu 2 üzeri 12 burayı tutturuyor. Tamam. Oradan girdi. O zaman bu arkadaş da bundan büyük olsun ki. Yani 8 üzeri x 2 üzeri 9'dan büyük olsun ki. Ya da 2 üzeri 3 x diye nitelendirelim onu. 2 üzeri 9'dan büyük olsun ki girsin. Yalnız ne demişti? Şurada eşit kelimesini kullanmıştı. O zaman bunu biz eşit diye de kabul edebiliriz. O zaman 3x 9'dan büyük olacak. X de nereden büyük olacak? 3'ten büyük eşit olacak. 3 veya 4. 3 ve 4 diyelim biz ona. Şimdi mantıklısı olmasın. 2 tane tam senin toplamı demiş. O zaman bunları toplarsanız kaç yapar güzel kardeşim? 7 yapar diyebiliriz. Bu da kaçın sorumuzdu? 9'un sorumuzun çözümüydü. Geldik ona dersimizin de testimizin de son sorusuna. Şimdi bize 3 tane sayı vermiş. Bunları küçükten büyüğüyle sıralamış. Şimdi ne yapabilirsiniz? Yani ben buradaki sayıları aynı yere getireyim bence. Yani bu sayıyı virgülü bir kaydırdım. Bu sayıyı büyüttüm. O zaman bunu küçülteceğim. Yani B eksi 1 olacak. Yani ne oldu? 823. 823 ama 10 üzeri, eksi, 10 üzeri B eksi 1. Şimdi 1, 2, 3. 3 tane kaydırdım. O zaman ben bu sayıyı büyüttüm. O zaman bunu küçültmem lazım. O zaman burası da ne oldu arkadaşlar? C eksi 3 oldu diyebilirim. 1, 2, 3. Aynen öyle. Şimdi bunların hepsi aynı. 823, 823, 823. O zaman biz sıralamamızı buna göre yaparız. Şimdi K küçükmüş. Yani A küçüktür. B eksi 1. Yani sonuçta şöyle olmayacak mı? 10 üzeri A küçüktür. 10 üzeri B eksi 1 küçüktür. 10 üzeri C eksi 3. O zaman doğal olarak biz ne deriz? A küçüktür. B eksi 1. O da küçüktür. C eksi 3 deriz. Buna göre aşağı hangisi doğrudur demiş. Teker teker bakacağız açıkçası. Şimdi C'den A çıktı. Yani şununla şunu kıyasladık. A'yı buraya attık. C eksi A. 3'ü buraya attık. C eksi A. 3'ten büyük oldu. Hop bu gitti. B eksi C. Bunu buraya attık. O zaman B eksi C küçüktür. Eksi 2 olur. Bunu da buraya atarsak. Bu da olmadı. Bu da iptal. Şunları sildik. Sonra C'ye bakalım. B eksi A. Bunu buraya attık. 1'i de buraya atacağız. O zaman 1 küçüktür. B eksi A yaptı. Yani B eksi A 1'den büyük. Bu da iptal. Bu da gitti. O zaman Denizli'ye bakalım. C eksi A. Şimdi şuradaki A'yı buraya atalım. 3'ü buraya atalım. O zaman C eksi A. Ne olacak arkadaşlar? Sağdan okuduğumuz için büyüktür. 3 olacak. O zaman gerçekten de Deniz cevabı doğru cevabımız olacak diyebiliriz. Ve böylece ne yapmış olduk? E, 5. <gülüyor> testinin çözümlerini beraber yapmış olduk. Bir sonraki teste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.